നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറിട്ടോം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും റോ ആൻഡ് റിയലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എന്ന വിസ്മയത്തിന് മുൻപിലാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ തന്നെ മാജിക് തീംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കാണിത് കേരളത്തിൻ്റെ മാജിക് ഐക്കൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ എന്നീ നിലകളിൽ നമുക്കേറെ സുപരിചിതനായ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുദ്ഗാഡ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു സ്വപ്ന സംരംഭമാണ് ഇത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ മാജിക് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ തീർത്തും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒട്ടനവധി കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാജിക് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്ട് സെൻ്ററാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് എന്ന വ്യക്തിയുടെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാജിക് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം മാജിക് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്കൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് മാനേജറായ ജിൻസ് ജോസഫാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്നറിയാം പറയൂ ജിൻസ് എന്താണ് ഈ മാജിക് പ്ലാനറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ മാജിക് തീം പാർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് നമ്മളിത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ മാജിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിലുള്ള പെർഫോമൻസാണ് ലൈവ് പെർഫോമൻസാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് മെയിൻ തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ തിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ അഞ്ച് തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു തിയേറ്റർ സർക്കസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ലൈവ് സർക്കസ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രാമാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയേറ്റർ ഈ ഒരു തിയേറ്റർ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡ്രാമ പ്ലസ് മാജിക് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ടെമ്പസ്റ്റ് എന്ന നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷോയാണ് ഒരു ലൈവ് ഷോ തന്നെയാണ് ഒരു എഫക്റ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷോയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എം പവർ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് എം പവർ തിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്പെഷ്യൽ ലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ മാജിക് പെർഫോമൻസ് ആണ് അതൊരു മോട്ടിവേഷണൽ ഷോ കൂടിയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് മാജിക് സെക്ഷനുണ്ട് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതരായിട്ടുള്ള കുറേ സ്ട്രീറ്റ് മജീഷ്യൻസ് ഓക്കെ അവരെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അവരെ അവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല സ്ട്രീറ്റ് മാജി മാജിക്കുകളുണ്ട് അത് ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും സ്പെഷ്യലി ഗ്രീൻ മാംഗോ ട്രീ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാജിക് ആണ് ആ മാജിക് ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള സ്ട്രീറ്റ് മജീഷ്യൻസ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കോമഡി മാജിക് ഉണ്ട് മെന്റലിസം ഷോ ഉണ്ട് ഇപ്പം വളരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് മെന്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബലൂൺ ആർട്ട് ക്ലോസ് ഓഫ് മാജിക് അങ്ങനെ മാജിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും മാജിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ വേഡിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കുന്നതിന് പകരം മാജിക്കിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഏറ്റവും ഫൈനൽ ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലൂഷൻ ഷോയാണ് ഇലൂഷൻ പ്ലസ് കഞ്ചുറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുതുകാട് സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ശിക്ഷനായി അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ മാജിക് പഠിച്ചു വന്ന മുഹമ്മദ് ഷാനു എന്ന് പറഞ്ഞ മജീഷ്യനാണ് ആ ഇലൂഷൻ ഷോ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഇലൂഷൻ ഷോയാണ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സോണാണ് മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കലയെ അതുപോലെ സ്ട്രീറ്റ് മാജിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കലകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഒരുപാട് സ്ട്രീറ്റ് മജീഷ്യൻസിനെ സ്ട്രീറ്റ് കലാകാരന്മാർ സർക്കസിലുള്ളവർ സ്ട്രീറ്റ് പെർഫോമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഹബ്ബാണ് അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ പെർമനൻറ്റ് സർക്കസ് തിയേറ്റർ മാജിക് പ്ലാനറ്റിലാണുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു പാർട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്ട് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മാജിക് പ്ലാനറ്റിന് കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മാജിക് പ്ലാനറ്റിൻ
കൂടെ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹിച്ചത് ആ സെൻറ്റർ നമുക്കിന്ന് കാണാം പിന്നെ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വർക്കിംഗ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യം കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ സാഹചര്യമൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ഒഴിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച നമ്മുടെ കോമൺ അവധി ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്ററും മാജിക് പ്ലാനറ്റും ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പം എൻട്രി കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക വിളിച്ച് ഇതിൽ മാജിക് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ കോൺടാക്ട്സ് നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് റിസർവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ജെൻസ് എന്താണ് ഈ ആർട്ട് വില്ലേജ് ഇതെന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയുമോ ഇത് ആർട്ടിസ്റ്റ് വില്ലേജ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ മാജിക് പ്ലാനറ്റിന് അടുത്ത് തന്നെ ഉദാഹരണ സാർ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അതായത് സ്ട്രീറ്റ് മജീഷ്യൻസിനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്ററിലെ കുട്ടികൾക്കും എംബോറിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീടാണ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏകദേശം എത്ര വീടുകളോളം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു പതിനെട്ടോളം വീടുകളുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞത് ഇനാഗ്രേഷൻ ഫോട്ടോസ് ആണത് ഇതാണ് മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാജിക് പ്ലാനറ്റിലെ ആ ഒരു അത്ഭുതം ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്റർ ഇതാണല്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻ്റർ അപ്പം ഇതിലെ ഓരോരോ സെക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു സെക്ഷൻ മ്യൂസിക് ഡാൻസിൻ്റെ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരുമോ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുക മരങ്ങളും അതെ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ പച്ചപ്പൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുളിമരമാണ് ആ പുളിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അതിന് നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആഞ്ചലോസ് ആർട്രി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും ഡ്രോയിങ്ങും പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ കലയ്ക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് തീമിൽ ഓരോ ഏരിയ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ബിദോവൻ ബംഗ്ലാവ് എന്നാണ് അതൊരു ബംഗ്ലാവിൻ്റെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള തനിമയുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ മുൻവശം പോലെയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ജാലിയോ മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിയേറ്റർ ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനും അത് പഠിപ്പിക്കാനും അത് അതിനുള്ള തിയേറ്ററാണ് അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തീമിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാമിലോ കാസ്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വെന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാജിക് പെർഫോം ചെയ്യാനും ഈ കുട്ടികൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഫിലിമുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഒരു ആംബിയൻസിലാണ് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇന്ത്യ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഡ്രാമ പ്ലേ ചെയ്യുക ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഏഴ് വെന്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ വെന്യൂസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ വരച്ച് ഡ്രോയിങ് വരച്ച കുറച്ചൊരു എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ അവർ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല ഈ വർഷം നമ്മൾ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ കലണ്ടർ ചെയ്തു ആ ചിത്രങ്ങളും ടേബിൾ കലണ്ടറും ഞാൻ കാണിച്ചു ഇത് ഈ കുട്ടികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെയുള്ള ഈ കുട്ടികൾ വരച്ചവരാണ് അതിൽ എന്താ പറയുക കേൾ കേൾവിക്കുറവുള്ളവരുണ്ട് ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് സെറിബൽ പാൽസി ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണത് ഇവിടെ
അതോ എല്ലാ കുട്ടികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ പാട്ടിന് കൂടുതൽ അഭിരുചിയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ നൂറോളം കുട്ടികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പാട്ടിന് അഭിരുചിയുള്ള കുട്ടികൾ ഡാൻസിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ചില കുട്ടികൾ പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ നാളെ മാജിക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ മാജിക്കിൽ അഭിരുചിയുള്ള കുട്ടികൾ എനിക്ക് പാട്ടും കൂടി പഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം അവർ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് ജോൻ ബംഗ്ലാവ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടന്നൊരു വേറൊരു മാജിക്കാണ് അതായത് അന്ന് ഈ മൂന്ന് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ശ്രീകുമാരൻ തമ്മി സാറ് നമ്മുടെ ജയചന്ദ്രൻ ചേടൻ ചിത്ര ചേച്ചി ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് ഈ ബിദോവൻ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ സ്പോട്ടിൽ ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ തമ്പി സാറ് ഒരു ലിറിക്സ് എഴുതുകയും ജയചന്ദ്രൻ സാറ് അതിന് മ്യൂസിക് കൊടുക്കുകയും ചിത്ര ചേച്ചി അത് ആലപിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളും ബിദോവൻ ബംഗ്ലാവും ഇവിടെയാണ് അവർ എല്ലാ ദിവസവും വരികയും രാവിലെ മുതലുള്ള സമയം പാട്ട് പഠിക്കാൻ ചിലവഴിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുമ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥലമാണ് ബിദോവൻ ബംഗ്ല
ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് രണ്ടുപേരും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇവര് നോക്കി പാടത്തില്ല ഇവര് നമ്മള് പറയുന്ന എന്താണ് അതാണ് കേട്ട് പാടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മള് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം പറയുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം അവർക്ക് എന്റെ ഒരു ട്യൂണ് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പാടി പാടി വരുമ്പോഴും അവർ നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് പാടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഒരു പാട്ട് ശരിക്കും ഒരു മ്യൂസിക് കൺസേർട്ട് കയറിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഭയങ്കര രസമായിട്ട് കുട്ടികൾ പാടി കേട്ടോ ശരിക്കും ഒരുപാട് നല്ല രസമായിട്ട് പാടി ഒരുപാട് സന്തോഷമായി കേട്ടോ രണ്ട് വർഷത്തെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് കൂടെയാണ് അവർ ഇത്രയും ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കീപ്പ് ചെയ്ത് പാടുന്നത് ഡാൻസിന്റെ വേദി ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുക ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇവരുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ശരിക്കും മുദ്രകളൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് തന്നെ കുറെ നാളെടുക്കും കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് മുദ്രയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം കേട്ടോ വളരെ മനോഹരായിട്ടിരിക്കുന്നു എളുപ്പമാണോ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം
മാജിക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റേജാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ഗാലറി പോലെയുള്ള ഈ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പെർഫോമൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മാജിക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ കുട്ടികളിൽ തന്നെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെ ഈ വരുന്ന ഓഡിയൻസിനെയൊക്കെ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുകയും അവർ അതിനെ വീണ്ടും ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആളുകൾ വന്ന് മാജിക് കാണുന്ന ആ വിഷ്വൽസ് എല്ലാം വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ ആ നമ്മുടെ തന്നെ വിഷ്വൽസൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പർപ്പസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നുന്നു ഇവിടെ ശരിക്കുമുള്ള കല്ലുകളാണെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇതും ഫിലിമിലുള്ള മധു സാറും കമൽ സാറൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയുടെ ഇനാഗ്രേഷൻ നടത്തിയത് കാരണം അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി കയറാൻ പോകുന്ന രണ്ട് സെൻറ്ററാണ് ഒന്ന് കരിഷ്മ എൻ്റെ അതവൺ സയൻഷ്യ കരിഷ്മനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾ ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ രാവിലെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അമ്മമാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെ വരുന്നു ആ അമ്മമാർ ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ വെറുതെ ആ അമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തൊരു സെൻറ്ററാണ് കരിഷ്മ ഇതൊരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ അമ്മമാർ അവർക്ക് അവരുടെ ടാലൻറ്റ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അവർ അവരുടെ ഈ ടൈമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർ തുണി സഞ്ചികൾ തയ്ക്കുന്നു കുട ഉണ്ടാക്കുന്നു ക്യാൻഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സെയിം ടൈമിൽ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല കുട്ടികൾ ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സെയിം ടൈമിൽ അവർ അമ്മമാരെ അവരുടെ രീതിയിൽ അവരുടെ ലോകത്തിൽ എൻഗേജ് ആണ് മാത്രല്ല ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാം അതിലൂടെ അവർക്കൊരു ചെറിയ ഏണിങ്സും കൂടിയാണ് അതും മുതുകാട് സാറിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഐഡിയയുടെ പുറത്ത് ചെയ്ത് ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു എന്നൊരു തോന്നൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം തുണി സഞ്ചി ക്ലീനിങ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതെല്ലാം ഈ അമ്മമാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇതൊരു എക്സിബിഷൻ കം സെയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ഈ പേപ്പർ പെൻ ഇത് പേപ്പർ പെന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പല ഡെയിലി യൂസിൽ ആവശ്യമുള്ള പല സാധനങ്ങളും പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പേനയാണിത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാണ്ട് പേപ്പർ കൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പേന എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നോ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ സന്തോഷത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വന്ന സമയത്ത് വിഷമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ മാത്രം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള സമയമായിരുന്നു വന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മാറി ഞങ്ങളിപ്പോ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഓരോ ബാഗ് ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ദൈവത്തെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് നൂറ് കുട്ടികളല്ല നൂറ് പേരൻസിനെയും കൂടെ സാറ് 
പിള്ളേർക്കും അത് ഒരു ദിവസം കാണാതിരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റില്ല അത്രയും നല്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും മക്കളെല്ലാരും അമ്മമാരുടെ മക്കളുടെ എല്ലാ ദുഃഖ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുന്ന ഒരു സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് മക്കളെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ചെണ്ടായിരുന്നാലും പാട്ടായിരുന്നാലും അവരെ കൂടെ നിന്ന് സാറ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇത് നമ്മളൊക്കെ വിഷമിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ അപ്പോൾ സാറ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തത് വലിയൊരു സന്തോഷം എല്ലാ അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഇതോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മാജിക് പ്ലാനിറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അവസ്ഥ അമ്മമാരെന്ന നിലയിൽ എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ശരിയാണ് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ മുഖോഗങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാനാവട്ടെ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ മക്കളെ കൊണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിച്ച് നമ്മൾ ആ മക്കളുടെ ദുഃഖ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ സാറ് നിങ്ങളിങ്ങനെ അമ്മമാരിങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കരിഷ്മ എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ വലിയ നമുക്ക് നമുക്ക് ആലോചിച്ചിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഞങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാർ കരിഷ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വരുമാനം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയും വേണ്ട ഞങ്ങളെ മക്കളവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു സന്തോഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ചെലവുകളും ഒക്കെ അങ്ങ് നടക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അത്യാവശ്യമായിട്ട് മാനസിക സന്തോഷം ാണ് ഒരു ദിവസം പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കേൾക്കൂല അന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ അപ്പൊ എന്നും നമ്മളും വരും കുട്ടികളെ ഇനി ഒരുപാട് അമ്മമാരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാനാവട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിപുലമായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യാനാവട്ടെ അല്ലെ എല്ലാരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഒരു ചെണ്ടമേളം കേൾക്കാം തണങ്ങിക്കോളൂ സന്തോഷമാണ് 
സന്തോഷമാണല്ലേ ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണോ അതായത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് ആദ്യം ഈ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് കുട്ടികൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ രീതികൾക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്കിലും ആധികാരികത വിടുന്നില്ല ആധികാരികതയും ഇതിനുകൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണുണ്ട് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടു വർഷത്തെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പരിശീലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു വർഷത്തിന് മുന്നേ ഇവര് വന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സ്വന്തം പേരുകൾ പോലും ഇവർക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല വിളിച്ചാൽ വരില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തി ഇത്രത്തോളം നമുക്കൊരു വിജയകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ശരിക്കും സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് മറ്റ് സ്കൂളുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അവരുടെ അവർക്ക് ഒപ്പത്തിന് ഒപ്പം നിർത്തുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പടി മുൻപിൽ അല്ലെ മുൻപിൽ നിർത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം അത് ഇവരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പുറത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇവർക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറുന്ന പോലെ ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് കയറി ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു റിയൽ ഇന്ത്യയിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ക്യാമില കാസ്കേഡിൽ നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് കണ്ട ആ ഒരു ആംബിയൻസിൽ ഈ കുട്ടികൾ എടുക്കുന്ന ഫിലിം നമ്മളിവിടെ ആളുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അവയർനെസ് വീഡിയോ ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ വര ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അറിവ് ഒരു ചെറിയൊരു അവയർനെസ് വീഡിയോ ഇവിടെ വരുന്ന പാരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് പർപ്പസിലുള്ള ഒരു ഒരു തിയേറ്റർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും റിയൽ ഇന്ത്യറിയറായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യറിയറായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ശേഖരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നേരത്തെ ഞാൻ അവിടെ കയറുന്ന സമയത്ത് സൂചിപ്പിച്ച വീഡിയോ നമ്മൾ ആളുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് എൺപത് ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരുന്നതിന് ശേഷം അവിടെ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ നേരത്തെ ഈ കുട്ടികൾ എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന വീഡിയോയും ഈ അവയർനെസ് വീഡിയോയും നമ്മളവിടെ പ്ലേ ചെയ്യും പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മ്യൂസിക് എല്ലാം നമ്മുടെ സാധാരണ ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള പോലെ ഇതിലേക്ക് ആക്കാം ലൈറ്റുണ്ട് എ സി ഉണ്ട് എല്ലാം ഒരു റിയൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ശരിക്കും